Olá, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo, mais um aulão aqui no meu canal. E hoje a gente vai ver a música aí Nothing is Lost do The Weeknd, que é a música tema do filme novo do Avatar. Avatar. Vamos lá, vamos entender aí a letra, vamos estudar inglês aqui e vamos aprender a cantar também no ritmo, tá? Vamos lá, ó, primeira parte. I thought I could protect you from paying for my sins. I thought. A gente já começa aí com esse somzinho do TH, ó. Thought. Eu pensei, passado de think. I thought I could protect you. Eu pensei que pudesse te proteger. I thought I could protect you. Aí, ó, esse thought com I vai virar um Rzinho, ó. I thought I could protect you. From paying. Protect from. Proteger de, sempre. Protect from. De pagar. Paying for my sins. Pelos meus pecados. And I been walking this earth long enough that that's a gift. And I... Você pode falar and I ou and I, vai depender de como você quiser cantar, tanto faz, tá? Been walking. Aqui, ele deveria ter falado, I have been walking, eu tenho andado nessa terra. Porém, para encaixar na melodia da música, ele tirou o have dali, tá? No inglês a gente tem que usar have... Been, depois o verbo no ing, para falar de ações que você tem feito. Então ele fala, eu tenho andado nessa terra. And I been walking this earth, a earth, long enough that that's... Olha o ritmo. Long enough that that's a gift. Tá ficando só um repetido ali, né? That, that. That that's a... Você junta com A, vai virar um Z. That that's a gift. Então, tempo suficiente que eu tenho andado nessa terra, que a morte é um presente. Lembrando, gente, que isso aqui é para o filme Avatar. Então, tem coisas que a gente não vai usar, né? Frases que a gente não vai usar no nosso dia a dia, tá? É uma coisa fantasiosa. Been living this life so patient. Então, ó, tenho vivido essa vida tão paciente. Been living this life so patient. Esse patient tá errado, na, na, literalmente, né? Deveria ser patiently. Ele tá se referindo a um verbo. Living patiently. Mas, de novo, para encaixar ali no ritmo da música, ele usou patient, tá? Until I see you again, it's what we're facing. Until I see you again, até eu te ver novamente. Until significa até em inglês. It's what we're facing. Então, face vem do verbo, uh, facing vem do verbo to face, né? que é encarar que também é rosto em inglês, tá? Então, até eu te ver novamente, é o que estamos enfrentando. I know that if I die, my only choice is still defending. I know that if, that if I die. Eu sei que se eu morrer, my only choice, minha única escolha, Is still defending. I know that if I die, my only choice is still defending. Eu sei que se eu morrer, minha única escolha ainda vai ser, né? Ainda é defender. Defend. To defend, né? No matter what they say. No matter what they say. Não importa o que digam. Esse they no inglês a gente usa para quando a gente não quer especificar quem está dizendo, né? É o, a terceira pessoa ali é o imparcial. Então, a gente poderia traduzir, não importa o que eles digam, mas não precisa falar esse eles. Não importa o que digam sobre mim, as pessoas no geral, tá? 
So no matter what they say, no matter what they say, my love for you is greater than their powers. My love for you is greater. Então, lá, meu amor por você é maior do que greater than, mais valioso, tá? Greater than their powers. Do que os poderes deles. And their armies from above. And their armies from above. E os seus exércitos lá de cima, né? Os exércitos deles lá de cima. You give me strength. Você me dá forças. Uma palavra muito legal para vocês memorizarem, que a gente canta toda hora nessa música. Strength. Strength. Se a gente pegar isso aqui e jogar lá para a nossa vida real, como que a gente vai usar essa palavra? É muito comum em entrevistas de emprego as pessoas perguntarem. What are your weaknesses and strengths? What are your strengths? And weaknesses. Quais são os seus pontos positivos, as suas forças, literalmente, e as suas fraquezas, os seus pontos negativos? Então, isso aqui é muito importante vocês saberem, principalmente quando forem fazer uma entrevista em inglês, tá? Então, tá. Então, depois ele fala. I'm with you either way. I'm with you. I'm with you. With you, junto a esse som, eu estou com você de qualquer jeito. Either way, either way. Essa palavra, either, algumas pessoas pronunciam como either. Tá ok também, mas na música ele falou either. I'm with you either way. If I die, if I stay, give me strength. Se eu morrer, se eu ficar, permanecer, if I stay. Give me, me dê strength, força, tá? I'm with you in a way. Nothing's lost. No more pain. Just give me strength. Nothing's lost. Nada está perdido. No more pain. Sem, do, sem mais dor, né? Sem dor. No more pain. Just... Apenas só me dê forças. Just give me strength. Just give me strength. Tá? Então, essa foi toda a primeira parte aí da música. É dividida, ela é bem curtinha, ela é dividida em duas partes ali, basicamente. Primeira parte e agora a segunda parte. Tá bom? Então, vamos lá. The scars and the wound. As cicatrizes e as feridas. The scars and the wounds, I wear them proud like tattoos. The scars and the wound, I wear them proud like tattoos. Então, ó, as cicatrizes e as feridas, I wear them proud. Eu as uso, eu as visto, né? Em inglês, tudo que bota no corpo é wear. Tattoo, makeup. Uh, makeup, glasses, tudo que você bota no seu corpo, wear, roupa, acessório, tudo. Então, ó, eu as uso com orgulho, proud, proud, como tatuagens, like tattoos. Ou seja, ele tá falando aí que na, ele tá defendendo né, na batalha lá o avatar, vamos pegar o filme. E aí, as cicatrizes, ele se orgulha disso, é né, como se fossem tatuagens. Lembra o que, ó, o que ele vai falar? Reminds me that I lost you. Reminds me that I lost you. Reminds me that I, você vai juntar, ó, that I lost you. Lost é o passado de lose, né? O verbo lose, passado lost. Reminds me that I lost you. Reminds me that I'll... Me lembra que eu, e aí ele vai repetir aquela parte, ó. Me living this life so patient. Só que agora ele botou no futuro. I'll be living. E não o been, como a gente viu anteriormente. Reminds me that I'll be living this life so patient. Until I see you 
again is what we're facing. I know that if I die, my only choice is to defend it, no matter what they say. My love for you is greater than their powers and their armies from above. You give me strength. Aqui, esse above, ele já vai direto for you. Oh. Their armies from above, you give me strength. I'm with you either way. If I die, if I stay, give me strength. I'm with you either way. Nothing's lost. No more pain, just give me strength. E aí, galera, curtiram a letra dessa música? Vocês acharam aí que combinou com o filme Avatar? Inclusive, me fala aqui nos comentários se você já viu esse filme do Avatar, beleza? Bom, ó, agora a gente vai cantar a música toda junto pra gente se acostumar aí com o ritmo e ver a letra mais uma vez. Aí, então, eu quero que você cante aí de casa comigo. Então, bora lá. <risos> I thought I could protect you from paying for my sins. And I been walking this earth long enough for that a gift. Been living this life so patient until I see you again. It's what we're facing. I know that if I die, my only choice is still defending. No matter what they say, my love for you is greater than their powers and their armies from above. You give me strength. I'm with you either way. If I die, if I stay, give me strength. I'm with you either way. Nothing's lost, no more pain, just give me strength. The scars and the wound. I wear them proud like tattoos. Reminds me that I lost you. Reminds me that I'll be living this life so patient. Until I see you again, it's what we're facing. I know that if I die, my only choice is still defending. No matter what they say, my love for you is greater than their powers and their armies from above. You give me strength. I'm with you either way. If I die, if I stay, give me strength. I'm with you either way. Nothing's lost, no more pain, just give me strength. Whoa, amazing! Did you like this video? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal, caso você seja novo por aqui, tenha caído de paraquedas nesse canal. Aqui você aprende inglês através de músicas, aprende a cantar, aprende significado, enfim. É isso, galera. Até o próximo vídeo. Bye, bye.